这次更新的内容是什么？等一下你就知道了。我什么时候才能做回一个正常人？我不是正在努力吗？你要对我有信。说什么？怎么了？你平时问我都是问我你什么时候死，可是刚才你问我，你问我你什么时候能够变为一个正常人？有吗？我就随口问问，就是随口一问，那代表着你的心声自然流露啊。也许吧，我看看，看看你自己都承认了，小川呀、啊，是不是我的努力？动了你啊！不是，你想多了。你告诉我，你最近是不是认识了什么人呢？认识了什么人？就认识了一个员工。是不是这个新认识的员工改变了你？她是个女的。哦，女的。你对她有感觉？她改变了你？不是啊，我发现你真的跑题了。我有的时候真怀疑，我把命交到你手上，我到底图什么？还有啊，你这个博士文凭是不是买的？请你不要怀疑我的专业性，我在这一行当里，我也是权威。别人做新的，做的稳定的，没有我做的漂亮；做的漂亮的，没有我做的稳定。你看看。你看看这个新设计，我特意为你模拟了心跳频率图标，怎么样？漂亮吧？你大老远跑过来，就是为了给我加这个啊？不止，这次升级可以让你的心脏充电速度更快。哎，我还带来了充电发生器。在你出差的时候，可以为你解决临时充电的困扰，我是不是很贴心呢？贴心，努力，努力。但是我现在回去看看奶奶，徐哥，今天谢谢你帮我。跟我还这么见外。哎，对了，小宁，你的新工作遇到什么困难了吗？我感觉你们老板有些傲慢固执，不太好相处的样子。真的没有，他平时看起来就那样，其实人很好的。说真的，你没有接受我的帮助，我还挺伤心的。小宁，他只是个外人。真的很感谢你帮了我。但我不想依赖任何人。再说了，我跟公司借钱还能保住我喜欢的工作，不也挺好的吗？你呀、啊，你真的是和小时候一模一样，一点都没变。走吧您来的正好，看看这厨房，没啥用了。奶奶，伤到没有啊？啊，奶奶没事儿，估计是有点吓着了。都怪我，我在沙发上睡着了，可能这两天加班太累了。我把奶奶哄睡着之后，奶奶听起来。好好好了，说那废话有什么用啊？赔钱，这已经不是第一次了。这次你们赔完钱，马上给我走人，这房子我不租了。等等。你开个价吧，三万，一分不能少。哎，我来，这是因我而起的，都别说了，我来解决。我不搬，房子期限还没到期，咱们合同签的是三年，还早着呢。房子我会恢复成原来的样子给你，如果您不同意，就去报警，我们让警察来评评理。如果不给我恢复原样的话，我不会放过你们的。真是！你说我睡什么觉啊？小宁啊，我
我先给你们找个住的地方吧。讲方案的时候，我特别激动，觉得您在闪闪发光，遇到您就是我好运气的开始。顾总，送您的。顾总，祝您健康快乐。出什么事了？我这边一直提醒你，心跳指数不正常。没事儿，我就是运动了一下。运动？我求求你了，别让我担心，行不行啊？你心脏什么状况？你自己不清楚啊？运动啊？你能不能别把博士的话当成耳旁风？我就想试试啊。你愿意尝试是好事儿，可你也得考虑实际情况吧。这万一你有个三长两短，公司怎么办？我怎么办啊？对不起啊，打扰你了。你是顾川吗？你怎么这么跟我说话呀？这个不是我认识的顾川。好了，我挂了啊。